என் பேர் அருண்குமார் அருண்குமார் சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் <laughs> 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 இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு தேவையாங்கிறத வந்து நீங்கள் முதல்ல இது பண்ணணும் ஏன்னா பங்கு சந்தையில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கனாக்க தான் உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் ஷார்ட் டேர்மில் வந்து இன்றைக்கி வாங்கி நாளைக்கு வித்திங் ட்ரேட் பண்ணிங்கனாக்க இட் மே நாட் பி பெனிஃபிஷியல் அது மார்க்கெட் எப்படி போகும் ரிஸ்க் அதிகம் அண்ட் அதில் வந்து இட்ஸ் நாட் not an investment adu okay so ad advisable um illa endradhu advisable um illa ungaloda karuthu nandri sir aithadharku mikka nandri adutha or caller irukanga vanakkam hello sir vanakkam sir unga peyar solunga ya pe kanthu sir krishna nigam call pannirukka enga irundhu pesuringa krishna giri irundhu madam krishna giri la irundhu ungaloda kelvigal kekkalam sir ungal nam smart hair market la vandu long time ga scan pannalama illa vandu position hold pannalama short time la veli undralama endra or question edutalam okay சார் லாங் டைம் வந்து இருக்கலாமா இல்லை ஷார்ட் டைமில் வெளியில் வந்துடலாமா அப்படின்ற மாதிரி இல்லை லாங் டேர்ம் ஹோல்ட் பண்ணுறது வந்து எப்போதுமே ஷேர் மார்க்கெட்டில் அட்வைசபிள் ஓகே சார் ஷார்ட் டேர்ம்னாக்கா அது வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் சில சமயம் நம்ம வந்து வில் மேக் மணி சம்டைம் வி வில் லூஸ் மணி மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கேசஸில் வந்து மார்க்கெட்ஸ் வந்து எப்படி போகுங்கிறது வந்து நம்மளால் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது நம்ம எப்போதுமே வந்து இன் ரெட்ரோஸ்பெக்ட் தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து கரெக்டான கம்பெனி ஐடென்டிஃபை பண்ணி லாங் டேர்ம் ஹோல்ட் பண்ணுறது வந்து அட்வைசபிள் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க வேல்முருகன் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சிறப்பு சார் உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் கம்மி பண்ணிடுங்க போன்ல கவனம் செலுத்தி பேசுங்க பாதிக்கிறதுனால <laughs> 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 அவங்களுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான ஒரு பலமான ஆலோசனை அறிவுரை கொடுக்க முடியும் சார் வணக்கம் சார் பேசிக்கா நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா சார் இப்போ நீங்க என்ன துறையை சார்ந்தவங்களோ அந்த துறை சம்பந்தமா நீங்க அரசாங்கத்துக்கிட்ட போய் உங்களுடைய கோரிக்கையை தாராளமா வைக்கலாம் உங்க கோரிக்கையை நீங்க வைக்கும் போது உங்களுடைய என்ன என்னென்ன கஷ்டங்கள் நீங்க ஃபேஸ் பண்றீங்களோ இது எல்லாத்தையும் நீங்க அவங்ககிட்ட போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா எல்லா துறைக்குமே இப்போ வந்து அரசு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரிலீஃப் பேக்கேஜ் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க டெஃபினட்டாக கொடுப்பாங்க ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து இது வந்து இது வந்து உங்கள் கையிலையோ என் கையிலையோ இல்லாத நம்ம கையெல்லாம் அப்பாற்பட்டு போய் போயிருக்கு எல்லா விஷயமும் நம்மளை மீறி போயிருச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அரசாங்கத்துக்கிட்ட போய் நீங்கள் முறையிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உண்டான ரிலீஃப் ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்க பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக உள்ளது வணக்கம் <laughs> 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 உங்க <laughs> <laughs> ஓகே சார் கண்டிப்பா ஓகே தேங்க்யூ வர்மன் இது வந்து 
நீ உங்க கேள்வி என்னன்னாக்க இப்போ ரெண்டு லட்சம் இருக்கு நான் வந்து பேங்க் சம்பந்தப்பட்ட ஷேர்ஸ்ல வாங்கி ஆறு மாசம் கழிச்சு விற்கலாமா இல்ல நான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா ஒரு டூ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணலாம் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சென்ட் வந்து கீழே இறங்கிடு ஒரு சிங்கிள் செக்டரில் போய் இறங்கி நீங்கள் அதில் ரிஸ்க் எடுத்து அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்டையர் மார்க்கெட்டையே வாங்கலாம் அதாவது கரோனா இந்த இது வரத்துக்கு முன்னாடி இருந்த சுச்சுவேஷன் மார்க்கெட் இருந்த சுச்சுவேஷனுக்கும் இப்போயும் வந்து ஒரு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் மார்க் மார்க்கெட் கம்மியாகிட்டுருக்கு ஸோ அது வந்து நீங்கள் மார்க்கெட் அக்ராஸ் செக்டர்ஸ் அக்ராஸ் கம்பெனிஸ் வந்து இப்போ வாங்கலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் தாராளமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட தேவை என்ன ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸ் நீட் வந்து டூ இயர்ஸுங்கிறது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் நீட் ஸோ அந்த மாதிரி ஷார்ட் டேர்ம் நீட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து பங்கு சந்தை சார்ந்த ரிஸ்க் எடுக்கணுமா இல்லை அதை ரிஸ்க் எடுக்காமல் சேஃபராக வந்து நீங்கள் வந்து பணத்தை முதலீடு பண்ணுமாங்கிறத முதல் கேள்வியும் உங்கள்கிட்ட கே யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் யர் சார் ஓகே ஸோ அவர்கிட்டே கேட்டு அதற்கான பதிலை தெரிஞ்சு அவர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணால் சிறப்பாக இருக்கும் சிறப்பான ஒரு பதில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சார் பயன்படுத்திக்கோங்க அடுத்து ஒரு கால் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்கள் கேள்விகள் எங்கிருந்து பேசுறீங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் நீங்க லைன்ல வந்துட்டீங்க ஹலோ ஆ உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் ஆ வணக்கம் மேடம் நான் சென்னையில இருந்து ரவி பேசுறேன் ஆ ரவி சார் உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் இப்போ வந்து ஷேர் மார்க்கெட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் கம்மியா இருக்குன்னு ஐயா சொல்றாரு சரிங்க என்ன மாதிரி ஷேர் இப்போ இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணா நமக்கு வந்து ஃபியூச்சர்ல ஒரு 1 இயர் கேட் பெனிஃபிட்டா இருக்கும் ஓகே இரக்கத்துல இந்த கேள்வி கேட்கிறதுக்கு நாங்க பாராட்டுகள் தெரிவிக்கிறோம் சோ எந்த மாதிரி செக்டர் நம்ம எடுக்கலாம் சார் எந்த துறை இப்போ வந்து ஃபார்மா செக்டர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த எல்லாருக்குமே வந்து மெடிசன்ஸ் தேவை எங்கே வந்து ஒரு பிரேக் த்ரூ நடக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த செக்டரில் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கனாக்கா அது வந்து இது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை விட நம்ம வந்து நம்ம தேவை என்னங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது பெட்டர் ஒரு சில சமயம் அந்த செக்டரல் ரிஸ்க் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அது நம்ம வந்து பிளான் பண்ண மாதிரி ஒர்க் அவுட் ஆகாமையும் போகலாம் அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ப்ராடர் மார்க்கெட்டையே நம்ம வந்து வாங்க முடியும் ஒரு இண்டெக்ஸை வாங்கலாம் இடிஎஃப்ஐ வாங்கலாம் இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நம்ம வந்து தாராளமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ப்ராடர் மார்க்கெட் இப்போ என்டையர் இண்டஸ்ட்ரி எக்கானமியை வந்து த்ரூ த சென் இண்டெக்ஸ் வந்து எதுவாக இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ டவுன் ஆகிருக்கிறப்போ என்டையர் மார்க்கெட் வாங்குறப்போ நாளைக்கு ரிவைவ் ஆகிறப்போ ஆமாம் ஒரு பர்டிகுலர் செக்டர் மட்டும் வந்து ரிவைவ் ஆகிறத விட இது வந்து பெட்டரா இருக்கும் பிரித்து செயல்படலாம் அதுவும் வந்து லாங் டேர்ம்ல தான் லாங் டேர்ம் ஓகே சார் ஸோ நம்ம தொடர்ந்து வந்து வியாபார ரீதியா வணிக ரீதியா எல்லாமே நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் சேவை ரீதியாகவும் பேசணும் ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் அவசர நிலையில வேலை செய்யக்கூடியவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படி மருத்துவர்களோ செவிலியர்களோ காவலர்களோ ஊடகத்துறையோ அதே மாதிரி தான் இந்த ரெஸ்கியூ ஃபிளைட்ஸ் எல்லாம் இங்க சிறப்பா செயல்பட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கு சார் இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷனுங்கிறது எப்படி கவர்மெண்ட் வந்து அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஹைலி இன்ஃபெக்டட் கண்ட்ரீஸுங்கிற அந்த லிஸ்ட்டை அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு இந்த லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளைட்டில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் பேசஞ்சர்ஸ் டூ செவன்ட்டி பேசஞ்சர்ஸ் கிட்ட இட்டாலியிலேருந்து ரெக்கவர் பண்ணி அவங்கள வந்து இங்கே கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து அரசாங்கம் கண்டிப்பாக நல்ல சிறப்பான முறையில் செய்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா இப்போது அரசாங்கம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எங்கே இருக்கணுமோ அவங்கவுங்க அங்கே கொஞ்சம் இருந்துக்கங்க அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா இது திஸ் இஸ் நாட் த ரைட் டைம் டு ட்ராவல் ஸோ இப்போ நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்களோ கொஞ்சம் அங்கே சேஃப்டியாக இருந்துக்கங்க அப்படிங்கிற கோரிக்கையை அரசு வச்சுருக்காங்க பட் ஆனால் ரெஸ்கியூ பண்ணாமல் இருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கும் வந்து பல பல ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த ரெஸ்கியூ ஃப்ளைட்ஸுங்கிறது வந்து நம்ம நினச்சோன்னா டக்குனு இங்கே வந்து ஜப்பானுக்கு ஒரு ஃப்ளைட் அமைச்சு கூட்டிகிட்டுலாம் வந்துட முடியாது ஸோ அங்கே இருக்கிற ஏர் ஸ்பே ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் அவங்களும் வந்து நம்மளுக்கு அதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கணும் பர்மிஷன் கொடுத்தா தான் நம்ம ஃப்ளைட் அங்கே லேண்டே பண்ண முடியும் ஸோ டெக்னிக்கலாக நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு ரெஸ்கியூ ஃப்ளைட் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு கடினமான இது தான் பட் இந்த ஹார்ட்ஷிப்பும் கடந்து போகும் இதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன் காலேஜ் இருக்காங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் ஹலோ பிஸ்னஸ் டைரி நிகழ
your existing bank account வேணும் plus ஒரு trading account இது மூணு விஷயம் தேவைங்க okay so அந்த bank accountன்றது நம்ம money transaction money transaction பண்றது demat accountன்றது நம்ம வாங்க போற securities hold பண்றது பங்குகளை வந்து வெச்சிருக்கிறதுக்காக இப்ப trading accountன்றது அந்த பையிங் அண்ட் செல்லிங் எக்ஸிகூட் பண்றது பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோ நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோ அந்த டிரான்சாக்ஷன் சோ நம்ம அது வந்து ஸ்டேட்டா பண்ண முடியாது அதுக்கு நடுவுல அந்த ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய पर्सन ஒரு ஸ்டாக் broker வேணும் சோ ஐதர் ஆன்லைன்ல இருக்கலாம் இல்ல ஆஃப்லைன்ல வந்து அவங்க ஸ்டாக் broker இருக்கலாம் ஓகே சார் சோ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பை டிரான்சாக்ஷனா என்ன பண்ணுங்க உங்க அக்கவுண்ட்ல இருந்து ஸ்டாக் broking அக்கவுண்ட்க்கு ஃபண்ட டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க உங்க செக்யூரிட்டிஸ் வாங்குவாங்க வாங்கிட்டு உங்க டிமேட் அக்கவுண்ட்க்கு கிரெடிட் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி நீங்க ஒரு செக்யூரிட்டி விக்கிறீங்க ஒரு ஷேர் விக்கிறீங்கனாக்க உங்க டிமேட் அக்கவுண்ட்ல இருந்து டிரேடிங் அக்கவுண்ட்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்க அவங்க வித்துட்டு பணத்தை உங்க பேங்க் அக்கவுண்ட்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க இந்த மூணு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான சூப்பர் சார் ஏனா இந்த பேசிக்கே நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாது இல்ல ரொம்ப ப்ரோசிஜர்ஸ்லாம் இருக்கும் போல இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு என்டர் ஆகாதவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க புதிய நேயர்களுக்கெல்லாம் நிச்சயமா வந்து இது பயன் தரக்கூடிய ஒரு பதிலாக இருந்திருக்